Tarsus'tayız. Ve Tarsus'ta makam camiindeyiz. Ve bu caminin İslam'ın çok erken döneminde buraya yapıldığını biliyoruz. Ama bir şeyin yakın zamanda farkına vardık. Bu cami buraya öylesine yapılmamış meğerse. Bu cami buraya yapılırken orada bir peygamberin kabrinin olduğu bilinerek yapılmış. Şimdi gireceğimiz bu caminin yapılış zamanı Hazreti Ömer'e tarihleniyor. Yani 634-644 tarihine tarihlenmiş oluyor. Peki Hazreti Ömer döneminde burada ne oldu ve Daniel peygamberin kabri burada olduğu nasıl öğrenildi? Üç sorunun cevabını bulacağız şimdi sizinle beraber. Bir, Daniel peygamber kimdir? Ve Tarsus'ta ne işi vardır? İki, Hazreti Ömer döneminde burada kabri var mıymış? Varsa nasıl bulunmuş? Bulunmuşsa sonrasında bu cenazeye nasıl bir işlem yapılmış? Üç, yakın dönemde Daniel peygamberin kabri yeniden bulundu. Yıllar önce ben Adanalı, Adana'daki cami imamları, müftülerin de bulunduğu bir grubu Kudüs ve Mısır'a götürdüm. Aralarında böyle yaşlı ufak tefek bir zat var. O zaman tanımıyorum kendisini. Dediler ki işte Yafa'ya gittik. Yafa'daki 2. Mahmud'un camisinin orada durduk. Namaz vakti var. Namaz kılacağız. Ben dedim ki gruba önce bir anlatım yapayım sonra namaz kılın. Yaşlı ufak tefek bir zat çıktı, beni bir fırçaladı. Namaz vakti girdiyse önce namaz kılınır dedi. Sonra dinleriz senden tarihi dedi. Dedim bu kim? Dediler bu Abdurrezzak Hoca Efendi, bu çok kıymetli bir alim. Eski Tarsus müftüsü. Beni fırçaladı ama ben onu çok sevdim. Ve o gezimiz boyunca ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Öğrendiğim konulardan biri de bu oldu. Ne oldu? Daniel peygamberin mezarı meselesi. Kendisi buradayken, tabi burası dedim mi eski bir cami ama... Bakımsız, avlusu, şusu, busu, eski tuvaletleri var. Hakikaten gelen gidenin sıkıntı çekti. Tarsus'un çok çalışkan bir belediye başkanı vardı. Geçtiğimiz yıllarda. O diyor ki ya caminin avlusuna tuvaletler yapalım diyor. Tabi bu fikrini Abdurrezzak Hoca Efendi ile paylaşınca o da diyor ki başkan diyor. Burası mübarek yer. Burada peygamber kabri olabilir. Buraya sen böyle bir şey avluya kabrin olabileceği bir yere yaptığın zaman sıkıntı yaşarız. Gel vazgeç diyor. Başkan ya olmaz bir sıkıntı diyor. Halka hizmet ediyoruz diyor. Ve tuvaletlerin temeli atılıyor. Tuvaletler yapılıyor, bitiyor. Açılışı yapılıyor. Tuvaletlerin açılışının yapıldığının ertesi günü Abdurrezzak Hoca'dan dinledim. Sabah namazını kıldırıyorum diyor. Namazı kıldık. Selam verdim. Bir baktım diyor arkama. Belediye başkanı arkamda, arkamda namaza durmuş. Tabi namaz bitti beni çekti ya hocam. Sen haklısın galiba demiş. Beni bu gece hiç uyutmadı. Kim? Daniel peygamber. Demiş ki sen beni pislik içinde, koku içine bıraktın. Bakın bunlar hep birebir bire bir yaşanmış şeyler. Ve tuvaletler açılır açılmaz kapa. Bak Tarsus'un göbeğindeyiz. Yalanım varsa burada bir sürü Tarsus'ta şu an beni dinliyor yani. Burada meydanda. Söylesinler. Tuvaletler açıldığı gibi kapatılıyor. Ve arkasından... Bir avlu kazısı için anıtlara başvuruluyor, vakıflarla görüşülüyor, diyanetten izinler alınıyor ve avluda bir kazı başlıyor. Kazı başladığında ilginç bir şeyle karşılaşıyorlar. O tuvalet çalışması yapılırken meğer oradan zamanında lağım borusu geçirilmiş, boru da çatlamış, oradan da akmaya başlamış. Velhasıl bunlar görülüyor. Daha ilginç bir şey bulunuyor. Avlunun içine girildiğinde tarihi su kemerleri bulunuyor. Tarihi su kemerleri. Bu su kemerlerinin caminin altında ne işi var? Ve daha da aşağı indiklerinde kazı sırasında en son 7 metre, 8 metre, 10 metre yerin altından bir tane kubbe çıkıyor. Kubbe. Normalde bu camiye dedim ya 2005 öncesi geldiğinizde caminin bir köşesinde hani böyle sonradan konmuş lanet daim bir sanduka duruyordu. Üzerinde bir tane seccade serilmiş. Diyordunuz bu ne? Valla Daniel peygamberin mezarı diyorlar. Ya ama sanduk öyle üste duruyor. Altta bir mezar yapısı yok. Pek oturtamıyordunuz, konduramıyordunuz. Suni geliyordu. Meğer kabir yerin 13 metre altındaymış. Kubbesi çıktı. 
kubbenin altında orijinal kabir çıktı ama kabri bulup lahit kısmına giremediler. Neden? Abdurrezzek hocadan yine dinledim. Evladım diyor bana anlatıyor. Tabi aşağı kuyu gibi indiler diyor. O kubbeyi bulduktan sonra kubbenin altına. iki tane işçi isimleri belli. İndiler bekliyoruz başında. Dediler ki müze yetkilileri. Tabi bu arada Lahdin yanına indiklerinde ne buluyorlar? Birkaç tane erken İslam dönemi sikkesi buldular. Hazreti Ömer döneminin parasını buldular. Neden? Çünkü tarihte bir olay vardır. Bir yeri kazıp sonra kapatan kişi, tamir eden kişi oraya para bırakır. Para tarihlendirmeye yarar. Diyelim bir bir eser verdi sıfırdan. Eserin temeli atılırken oraya para atılır. İleride diyelim o yıkıldı edildi temele indiler. O para kimin döneminde temel atıldığını gösterir. Biri o yapıyı tamir etti içine bir iki sikke atar. Demir para, gümüş, akçe. O paradan kimin dönemi? Dönemi en iyi paradan anlarsınız. Tarihini, şahsı. Hazreti Ömer dönemi sikkesi bulundu. Demek ki kabre Daniel peygamber konduktan asırlar sonra bu türbeyle oynanmış, açılmış, bir daha kapatılmış. Kimin döneminde? Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Ömer döneminde e, orası oynanmış. Anlatacağım o mevzuyu da. Tabi kuyuya giren iki işçi müze yetkilileri diyorlar ki bize lahitten numune alın. Numune almak için ucundan azıcık bir parça almak için aleti vurduğu anda pat düşüyor bayılıyor. Öbürü vuruyor o da bayılıyor. Çıkarıyorlar yukarı kendine getiriyorlar. Bir daha indiriyorlar bir daha deniyorlar gene bayılıyorlar. İki defa işçiler arka arkaya bayılınca diyorlar ki yetkililer buraya dokunamıyoruz. Manen buraya dokunmamıza izin verilmiyor. Ve Daniel peygamberin cenazesinin bulunduğu kısım belli önümüzde aşağıda şimdi göreceğiz. Ama oraya girmeye ruhsat izin olmadığı için girilmiyor. Bakın yani bunu buranın resmi müze yetkilileri giremediler. Kendileri de bunu kabul ettiler ve bu şekilde bırakılmış oldu. Peki Daniel peygamberin kabrinin burada olduğunu net öğrendik. Bu kabir buraya nasıl gelmişti? Bu kabri saklayalım diye Hazreti Ömer döneminde neden böyle bir mücadele verilmişti? Şimdi onu görmek için kabrin olduğu yere girelim. Hazreti Ömer döneminde Yemenli bir sahabe bu caminin temelini atıyor. Musa el Eşari Hazretleri buranın temelini atan. Zaten pe buradaki peygamberin kabrini kazan da o. Göreceğiz. Bakın mihrabı görüyorsunuz. Enine genişleyen namaz kılma alanı. Daniel peygamberin kabri neresi biliyor musunuz? Şu gördüğünüz. Üstü yeşil örtülü yer. Aslında bu örtü örtülmeden önceki halini de gördük kazılar yapılırken. Kazı sırasında o kubbe çıktı. O kubbe türbenin kubbesi. Ama unutmayın cenaze o gördüğünüz kubbeden yaklaşık 10 metre kadar aşağıda. Peki daha sonra ne oldu? Hazreti Ömer kısmını da burada anlatayım. Daniel peygamberi de aşağı ineceğiz. Kabrin başını anlatacağız. Şimdi günümüzden size 2006 ve sonrasını anlattım. Mezarın bulunuşunu. Şimdi daha eskiye gidiyoruz. Daniel peygamber Tarsus'a defnedilmiş. Yıl miladi 634-644. Hazreti Ömer'in halifelik yılları. İslam orduları hem Sasanilerin hem de Doğu Roma İmparatorluğu'nun belini kırmış. Özellikle Doğu Roma yani Bizans, Ejnadeyn, Fehil ve Yermük savaşlarında yerle bir edilmiş. İslam orduları Anadolu topraklarına girmişler. Diyarbakır'a girmişler işte. Halit bin Melit Hazretleri'nin oğlu Hazreti Süleyman'ın eliyle ki şehit olmuş Kabri Diyarbakır'da. <gülüyor> o günlerde İslam orduları Tarsus'a gelmiş. Tarsus'u fetheden İslam ordularının başında Yemenli bir sahabe Ebu Musa el Eşari Hazretleri var. Tabi Tarsus alındığında burada tam bu bölgede tabi cami falan yok. Daha İslam yeni gelmiş. Burada kapısı kitli kilidine de demir akıtılmış yani tamamen Açılmayacak hale getirilmiş sandık gibi bir yapı bulunuyor. Tarsuslara diyorlar ki bu nedir? Onlar diyorlar ki bizim neyimiz varsa alın istiyorsan ama burayı ellemeyin. Neden? Ne var burada? En son sızlanıyorlar, direniyorlar ama söylüyorlar. Burada bizim için çok mukaddes bir şey var. Atalarımız, dedelerimizden beri burada saklanıyor. Çoğu unutmuş ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyor. Bir tek şunu biliyorlar. Diyorlar ki bu kitli olan yerde ne varsa ona dokunmayın. O bizim bereketimiz. O burada olduğu için Tarsus toprakları yılda üç kere ürün verir. O burada olduğu için her yer kuraklık yaşar. Tarsus hiç kuraklık yaşamaz. 
Ebu Musa Aşağı Hazretleri kırın kilidi diyor. Kilide demir akıtmışlar yani artık açılmayacak. Kırıyorlar. İçeri giriyorlar. Aşağı doğru bir mahzen. Mahzenin içinde dev hatta onların tabiriyle söylüyorum. Havuz gibi tekne gibi bir taş yapı. İçerisinde bir insanın naşi var. Hiç bozulmamış. Altın tellerle işli bir kefene sarılı altından bir elbise giydirilmiş. Çok ufuzun bir boyu var. Sahabe, sahabelerin olduğu bir ordu bu. İslam ordusu, Hazreti Ömer dönemi. Giriyorlar içeri. Bakıyorlar ama anlam, devasa biri. Sadece burnunu ölçmüşler, bir karış burnu varmış. Yani yüzü çok geniş, vücudu çok devasa. Bu kim? Hiçbir Tarsus'u bilmiyor. Bilmiyorlar. Abi bildikleri bir şey var. O bizim bereketimiz. Onu ellemeyin. Ne yaparsanız yapın onu ellemeyin. Ellerini kavuşturmuş. Sağ elinde, parmağında yüzük var. Yüzüğün üzerinde ortada bir insan var. İki yanında iki tane aslan var. Biri dişi bir erkek. Aslanlar ortadaki insanı vücutlarını yaslamışlar. Yüzüğünde. Yüzüğünü parmağından çıkarıyorlar. Ebu Musa eşar hazretleri yüzüğü Medine'ye gönderiyor. Medine'ye. Kime Hazreti Ömer'e? Ya Ömer, Emir el müminin. Biz Tarsus'ta böyle bir şey bulduk. Bilemedik ne yapalım? Bilemedik. Hazreti Ömer sahabeye gösteriyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Kimse bir şey bilmiyor. Bilgisi olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeğeni, ilmin kapısı Hazreti Ali. Hazreti Ali diyor ki, ya Ömer diyor, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu bana anlatmıştı diyor. O Danyal peygamberdir. O kendisine, Hazreti Ali'nin bizzat cümlesi, o kendisine kitap gelmemiş bir nebidir. Kitap gelince Resul diyoruz. Zaten o aslan figürünün de sebebi neymiş? Zamanında çocukken Kudüs'ten Babil'e sürgün edildiğinde Babil'de Buhtun Nasır, Babil kralı onu aslanlara atmış. Günlerce aslanlar ona böyle sırt, hani evde kedi vardır gelin sırnaşır ya size böyle sokulur. Üzerinize yatar, sırtını sürter. Kedi gibi ona sürtünüyorlar ve yemiyorlarmış. Ondan dolayı aslanlarla hemhal olan adam diye meşhur olmuş. O onun mührüymüş iki aslan. Hala dünya üzerinde bir takım kiliselere gittiğinizde mesela bizim Trabzon Sümeyla'da bile var. Ortada bir adam iki yanında iki aslan görürseniz o Daniel peygamber. Benim geçen ay doğu turum vardı Van Akdamar adasında. Akdamar kilisesinde bir adam yanında iki tane aslan vardı orada anlattım. O doğu turuma gelenler hatırlıyorlar. Daniel peygamberdir o. Daha sonra Yüzük Hazreti Ali tarafından teşhis edilip Daniel Peygamber denilince Hazreti Ömer emir veriyor Ebu Musa ile Şari'ye. Hazreti Ali öyle diyor. Ya Emir el müminin komutanına söyle onun mezarını kimse ulaşamayacak şekilde saklasınlar. Çünkü Yahudiler onun mezarına çok kıymet veriyorlar. Onun mezarına ulaşırlarsa kaçırabilirler. ilişebilirler. Evet bilirler. Ve Hazreti Ömer diyor ki Musa el Eşari Hazretlerine mezarına ulaşılmaz kıl. Onun için yerin altına bir mezar yapılıyor ve üzerinden ne geçiriliyor biliyor musunuz? Bildiğiniz Tarsus çayı geçiriliyor. O şimdi aşağı inince göreceğiniz su kemerleri ondan kalma. Hadi inelim aşağıya. Türbe burası. Türbe burası. Zaten kubbe yukarıda. Gördünüz değil mi? Kubbe yukarı orijinal. Hazreti Ömer döneminde yapılmış türbe. Ve tabi kubbe yukarıda ama aşağı doğru kuyu gibi indirmişler. Cenaze buranın içerisinde dedim ya toplamda tam 13 metre aşağıda cenaze aşağıda bir sanduka içerisinde Tarsus çayını buranın üzerinden akıtıyorlar. Böylece hani suyun altında kalıyor cenaze <gülüyor> kimse kazmakla uğraşamasın ulaşamasın düşüncesiyle iki işçiyi buradan indiriyorlar aşağıya ve indirdikten sonra onlar içeride bayılıyorlar çekiyorlar kendilerine getiriyorlar bir daha indiriyorlar. Abdülaziz Hoca bizzat başlarındaymış. Ben ısrarla sordum. Hocam dedim. Hakikaten siz orada mıydınız? Siz de gördünüz mü bu olayı? Ben de oradaydım. Ben de gördüm dedi. Hani mesela bazı defineciler mağaralara giriyor. Orada bir takım eski gazlar oluyor. O gazlar bayılıyor. Burada öyle bir durum yok. Kesinlikle böyle bir durum yok. Kazmayı vurduğu anda pat pat düşüp kalıyor ikisi de. İkişer defa denenince tamam ellemeyelim diyorlar. Bakın şu an görüyorsunuz değil mi? Orada bir lamba da koymuşlar hatta. Daniel peygamberin kabri... O gördüğünüz yerin birkaç metre altında. Tabi sandukaya ulaşıldı. Fakat açılamayınca üstüne bir metre kadar daha toprak kapatıldı. 
ve bu şekilde muhafaza ediliyor. Daniel peygamber aslında kimdi? Nasıl biriydi? Onu da konuşmak için yan tarafa geçelim. Hazreti Ömer döneminde ulaşılmasın diye üzerine e, akarsu yatağı yapılan kemerleri görelim. Orada da Daniel Aleyhisselam'ı konuşalım. Şimdi efendim Daniel Aleyhisselam kim? Daniel peygamber Yahudilerin içinden çıkmış bir peygamber. Milattan önce 586 Babil kralı Buhtun Nasır Kudüs'ü işgal ediyor. Hani ben böyle Kudüs konferanslarında ya da televizyonda Kudüs anlatırken derim ya. Bu Yahudiler, Museviler bizim Burak duvarı dediğimiz onların ağlama duvarı dediği duvarın önünde ağlıyorlar. Neye ağlıyorlar? İki şeye ağlıyorlar. Bir milattan önce 586 bir iki milattan sonra 70'e ağlıyorlar. Milattan önce 586'da Babiller Kudüs'ü işgal etti. Süleyman peygamberin mabedini yıktılar. Milattan sonra 70'te de Roma İmparatorluğu Titus ikinci kez yeni yapılan ikinci mabedi yıktı. Biz şimdi milattan önce 586'yı konuşuyoruz. Babil kralı Buhtun Nasır diğer adıyla Nabukadnezar Kudüs'ü yıkıyor. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu arazideki Süleyman peygamber mabedini yıkıyor. 40 bin Yahudi'yi Babil'e sürgün ediyor. Bu sürgün sırasında Yahudilerin ciddi sayıda çocuğu devşirilmiş ve Babil'deki e, ailelere Babilli ailelere verilmiş köle olarak. Daha sonra bu Babilli ailelerin bir kısmı Nabukadnezar'a geliyorlar diyorlar ki ya bu çocukların bazıları o kadar güzel oturuşu kalkışı şusu busu etkili bizim ailelerimiz onlarla çok meşgul olmaya başladılar. Bunun üzerine Nabukadnezar onları öldürebilirsiniz diyor. O çocukların bir kısmını bunlar öldürüyorlar. Fakat birkaç tane çocuk var onlardan biri de biri de Daniel Aleyhisselam. Daha yaşı 12-13. Öldüremiyorlar. Nabukat Nezar aradan bir süre daha geçiyor. Daniel Aleyhisselam artık böyle 17-18 gibi genç yaşlarına geliyor. Nabukat Nezar onu öldürtmek istiyor. Çünkü şöhreti artıyor. Göz önünde ki hala 40 bin Yahudi Babil'de yaşıyor. Oturuşu, kalkışı yani peygamberlik vazifesi gelecek belli. Seçilmiş özel bir insan. Onu az önce anlattım. Bir çukurun içine, dev bir çukurun içinde aslanlara atıyor. Aç aslanlar günlerdir, haftalardır. Aslanlar ona dokunmuyorlar, ona yakınlar, ona sürtünüyor, onda kucak kucağa uyuyorlar. Tabii şok oluyor. Tabii o günlerde e, Nabukat Nezar bir rüya görüyor. İşin ilginci çok etkili bir rüya. Tam uyandığı sırada rüyayı da unutuyor. Bu rüyamı kim bilir kim bilir. Yusuf peygamber kısasına benziyor bu kısım. Ve... Diyorlar ki bu Daniel Aleyhisselam'ı o çok özel birisi. O tabir eder. Onu yanına çağırıyor birkaç arkadaşıyla. Rüyamı tabir edin diyor. Edemezseniz sizin omuz kemiklerinizi sökerim diyor. Aynen ifade bu. Omuz kemiği sökmek. Böyle bir işkence mi var acaba? Daniel Aleyhisselam işin ilginç yanı rüya da yok ortada. Rüya gördüm ama hatırlamıyorum. Tabir edin böyle bir şey var mı? Daniel Peygamber müsaade istiyor. Hatta Daniel Peygamber Nabukat Nezar'ın önüne ilk çıkarıldığında... Herkes secde edermiş. O secde etmiyor. Neden bana secde etmiyorsun diyor. O da diyor ki benim inandığım Rabbimi gücendirmekten endişe ediyorum. Çünkü ben sana secde edersem o beni reddedebilir diyor. O da doğru yaptın. O zaman diyor secde etmeyebilirsin diyor Nabukat Nezar. Sonra işte rüya meselesi konuşuyor. Daya peygamber süre istiyor. Ayrılıyor. Allah-u Teala'ya dualar ediyor. Münacatlarda bulunuyor. Ve Allah da ilham ediyor. Ve rüyayı hem öğreniyor... Hem de tabir ediyor. Nabukat Nezar'ın önüne çıkıyor, anlatıyor. Sen diyor şunu şunu gördün diyor. Nabukat Nezar, aa evet görmüştüm diyor. Sonra şunu gördün, evet gördüm. Sonra şunu gördün, sonra şunu gördün. Hepsi doğru diyor, hatırladım sen söyleyince gördüm. Tabiri de budur diyor. Ve Nabukat Nezar tabii yerinde ona makam veriyor. Yer veriyor. Babil devleti içinde özel bir konuma geliyor. Nabukat Nezar bir süre sonra vefat ediyor. Yaşlılıktan dolayı. Yerine bir başka imparator geçiyor. Babil kralı o da... Daniel peygamberi tutuyor. Çünkü bereket peygamberi. O bir yerde varsa orada bereket var. O günlerde Tarsus kralı, burada çok büyük bir sıkıntı. Yerel krallar var burada. Büyük bir sıkıntı içinde. Kıtlık var. Yağmur yağmıyor. Salgın hastalıklar. Çok kötü durumdalar. Duymuşlar böyle özel biri var diye. Haber gönderiyor Babil kralına. Diyor ki sizin yanınızda özel biri varmış. Onun bulunduğu yer yeşerirmiş. Bereketlenirmiş. Onu bize gönderseniz biraz Tarsus'umuzda kalsa. Gönderiyor Babil yetkilisi. Buraya geliyor. Tabi onun derdi de buradaki insanları tek Allah'a davet etmek. Peygamberlerin amacı budur. Ve davet ediyor. Bir süre burada kalıyor. Burada kaldığı dönemde emrak vaki oluyor. 
Daniel peygamber vefat ediyor ve vefatında buraya defnediliyor. Tabi insanlar geçen asırlar boyunca bunu unutuyorlar. Şimdi Daniel peygamber ne zaman yaşadı biliyoruz. Milattan önce 550'li yıllarda yaşadı. Çünkü Nabukadnezar'ın Kudüs'ü tahrip ettiği yılı biliyoruz. Saltanat yıllarını biliyoruz. Yani milattan önce 500 ne demek? Günümüzden 2500 yıl önce demek. Hazreti Ömer ne zaman geldi buraya? Yani orduları ne zaman geldi? 637-638'lerde geldi. E milattan önce 500 milattan sonra 600. Yani Daniel aleyhisselam buraya defnedildikten 1100 sene sonra Hazreti Ömer'in orduları geliyor. E 1100 sene halk unutmuş kim olduğunu. Ama Hazreti Ali teşhisini yapıyor. Muhafaza edin diyor. Ve Daniel aleyhisselamın kabri bu şekilde korunmuş oluyor. En başta anlattığım mevzuyla da burada işte avluya caminin avlusuna bir tuvalet yapalım düşüncesi ve icraatı büyük bir peygamberin kabrinin bulunmasına sebep oluyor. Bu bereket peygamberi şükürler olsun şu an bizim ülkemizde. Türkiye'mizin sınırları içerisinde. Tarsus'ta yaşayanlar, Çukurova bölgesi insanları iyi bilirler ki bu topraklar çok bereketlidir. Çünkü bu topraklara Bereket veren Daniel peygamber gibi nice büyük zat buralara gelmiş, buralara yerleşmiş. Ya bakın Osmanlı döneminin Tarsus'unda 30 civarında üniversite binası var Tarsus'ta. Medrese. Bugün bunlardan bir Kubatbaşı medrese kalmış. Başka hiçbiri kalmamış. Huzur lafın kısası böyle mübarek bir zatın bir peygamberin Kur'an'da adı geçmese de hikayesini bildiğimiz bir peygamberin burada makamı demiyorum. Allah bilir gerçek kabre bulunmakta. Rabbim buralara gelmeyi ve bu bereket peygamberinden manen ve madden istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin. Ruhları için el-Fatiha. <gülüyor>